பாருங்க மிஸ் ராஜாராம் கண்ணில் சத வளர்ந்துருக்கு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் சார் உங்களை பார்க்க உங்க பெரியப்பா வந்திருக்காரு அப்படியா வரச்சு ஓகே சார் ராஜாராம் வாங்க பெரியப்பா எப்படி இருக்க பரவாயில்ல கட்டு எப்ப அவுப்பாங்க நேத்த ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க நாளைக்கு அவுத்துருவாங்க உனக்கு கண் ஆப்ரேஷன் ஆயிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டு மனசு தாங்காம ஓடி ஆந்த இல்லைன்னா எனக்கு இருக்கிற கோபத்துக்கு உன் முகத்திலேயே நான் முழிச்சிருக்க மாட்டேன் என்ன பெரியப்பா ஏன் இவ்வளவு கோபமா பேசுறீங்க உங்களுக்கு நான் என்ன கெடுதல் செஞ்சேன் என்ன கெடுதல் செஞ்சியா உன் குடும்ப நலம சரியில்லைன்னு தானே குமரப்பான்னு ஒருத்தனை வேலைக்கு அனுப்பிச்சேன் உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா என்கிட்டே நீ சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல நான் அனுப்பிச்ச ஆளுகிட்ட உனக்கு குடிக்க தெரியுமா பொம்பளை ஷோக்கு உண்டா தண்டை சோறு சாப்பிட்டு போன அசிங்க அசிங்கமா பேசினா எவன் அவங்ககிட்ட வேலை பார்ப்பான் அவன் ரோஷக்காரன் வேலை வேணான்னு வந்துட்டான் என்ன பெரியப்பா சொல்றீங்க நீங்க அனுப்பிச்ச குமரப்பாவை தான் நான் வேலைக்கு வச்சிருக்கேன் வளராத நான் அனுப்பிச்ச குமரப்பா இப்ப டெல்லியில பெரிய கம்பெனில வேலை செய்யறான் அப்படின்னா நீங்க அனுப்பிருந்தா சொல்லி என்கிட்ட வேலை பாக்குற குமரப்பா குமரப்பான்னு சொல்லி எவனோ ஒருத்த உன்னை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கான் இந்த லட்சணத்துல இருக்கு உன் வீடு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு பெரியப்பா கவலைப்படாதப்பா கண்ணு சரியாயி நீ வீட்டுக்கு போன உடனே எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கட்டு சரி பெரியப்பா நான் வரட்டுமா உடம்பு பாத்துக்க பட் ஜோஜோ நமக்கு இவ்வளவு பெரிய வீடு தேவைதானா என்ன பாஸ்கி நீ யாரு இன்டர்நேஷனல் பிகரு நாம பண்ற தொழில் சர்வதேச லெவல் நம்மளை பார்க்க வர ஆளுங்க என்ன பொசிஷன் அவங்களுக்கு மல்டி மில்லியனர்ஸ் கோடீஸ்வரனுங்க பாஸ்கி சாரி பாஸ் உங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு திஸ் இஸ் நத்திங் ஜஸ்ட் ஐயாயிரம் ரூபா தான் வாடகை கொஞ்ச நாள் போகட்டும் வீட்டை விலக்கே வாங்கிடலாம் தட்ஸ் குட் ஐடியா பாஸ் போன மாசம் வந்த லாபத்தை பூரா சரக்குக்கு அட்வான்ஸா கொடுத்துட்டேன் மொத்த படம் மாட்டிக்கிடுச்சு இப்ப கேரளா பார்டர்ல பிரமாதமான ஸ்டாஃப் நல்ல சரக்கு வந்திருக்கு அட்வான்ஸா கொடுக்க ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா தேவைப்படுது அஞ்சு லட்சமா ஃபைவ் லேக்ஸ் பாஸ் ஒரே மாசத்துல திருப்பி கொடுக்கலாம் பாஸ் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அவ்வளவுதான் ஓகே ஏற்பாடு பண்றேன் வாங்க கண்ணுங்களா வீட்டுக்கு <laughs> 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 மிஸ்டர் ராஜாராம் மெதுவா கண்ண திறந்து பாருங்க கண்ணு நல்லா தெரியுது ஆனா கூசுது இன்னும் ஒரு மாசம் அப்படித்தான் இருக்கும் பழிச்சுன்னு எதையும் பார்க்க கூடாது கண்ணுல தூசு விழக்கூடாது செயல் எடுக்க கூடாது வீட்டிலே இருங்க உங்களுக்கு உதவியா இருக்க நான் சுமதி அனுப்புறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு சில காரணங்களுக்காக நான் கண்ணு தெரியாத மாதிரி நடிக்க விரும்புறேன் ஏன் மிஸ்டர் ராஜாராம் என் குடும்ப நன்மைக்காக இந்த ஆப்ரேஷன் சக்சஸ் இல்ல இன்னும் ஒரு மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்பதான் எனக்கு கண்ணு தெரியும்னு எல்லார்கிட்டையும் நீங்க சொல்லணும் ஓகே சுபதி இதுல உன்னுடைய ஒத்துழைப்பும் தேவை எஸ் சார் மிஸ்டர் ராஜாராம் இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போலாம் அங்கிர் மெதுவாங்கல் மெதுவா எப்படி இருக்கீங்க குமாரங்க குமரப்பா
அங்கிள் வந்திருக்காரு நீ பாட் சக்கமா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் இது சுமதி நர்ஸ் என்ன பாத்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் நீ வீட்டு நிர்வாகத்தில் ஒழுங்கா கவனிச்சுக்கிறியா நல்லா கவனிச்சுட்டு இருக்கு சார் சந்தர்பம் வரும்போது நானே சொல்லலாம் இருந்தேன் தடுமாறீங்க மிஸ்டர் குமார் அதாவது குமாரா நடிக்கிற மிஸ்டர் ராஜா பயப்படாதீங்க நான் உங்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் நான் உங்களை ரொம்ப மதிச்சேன் ரொம்ப நேசிச்சேன் ரொம்ப நம்புறேன் நம்பிக்கை மோசம் செய்யற ஒருத்தரை காதலிச்சதுக்காக ஒரு பக்கம் வருத்தப்பட்டாலும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த உண்மை தெரிஞ்சதுக்காக இன்னொரு பக்கம் சந்தோஷப்படுற தயவு செஞ்சு இனிமே கிட்ட பேசாதீங்க கிட்பாய் சுமதி நான் சொல்றது கேளு அவசரப்படாத நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் கெட்டவனோ நம்பிக்கை மோசம் செய்யறவனோ கிடையாது நடந்ததில்ல நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் என்ன விரும்புவது விரும்பாததும் உன் இஷ்டம் உங்களுக்காக கோழி செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படியா எது கோழி இப்படி இருக்கு கோழி கேது கையி இது ஏன் கையி உங்க கைய இங்க வைங்க இதுதான் கோழி 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 கடவுள் கரணியே இல்லாம உங்க கண்ணை பறிச்சு தர டெம்பரவரியா பறிச்சு தர அப்பா சாமி நீ எங்க நிக்கிற உங்க பக்கத்துல கால ஆட்டிக்கிட்டு நிக்கிற கைய கட்டிக்கிட்டு நிக்க அந்த விஸ்கி இருங்க இருங்க நான் ஊத்துறேன் என்ன பாசாபிய <laughs> 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 இந்தாங்கவே இல்ல போக்க வாசனை வருது முதலாளி விஸ்கியே சாப்பிட்டு எப்படி கோழியை சாப்பிடுங்க நான் சமைச்சது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வெந்து இருக்கா ஆஹா அஞ்சு மஞ்சா இருக்கு காரம் உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அது எப்படி காரம் உப்பெல்லாம் கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுது நான் வாசத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்பேற்பட்ட மூக்கு என் மூக்கு சாப்பிடுங்க என்ன சரியா கோழிக்கு உயிர் போகலையா உங்களுக்கு எப்ப கண்ணு தெரிய கண்ணு தெரிஞ்ச நான் எப்பா இப்படி இருக்கேன் கடவுளே கடைசி வரைக்கும் கண்ணு இப்படி இருக்க கூடாது தெரியணும்னு வேண்டிக்கிட்டேன் சாப்பிடுங்க எச்சில் பண்ண கோழிய நான் சாப்பிடறது இல்ல எது எச்சில் கோழி குப்பமேட்டுல இருந்த கோழி என்னென்ன எச்சில சாப்பிட்டுச்சோ அதை நினைச்சா எனக்கு பிடிக்கல நீ எடுத்துக்கிட்டு போப்பா கோழிய சாப்பிட கொடுத்து வைக்கல மட்டன் கொண்டு வர்ற விஜிக்குட்டி டிபன் சாப்பிடலையாமா ஆச்சரியமா இருக்க சித்ராவா அம்மா என்னது விஜிக்குட்டி அடம் பிடிக்காம குளிக்க போற குமார் மாமா அவளை திருத்திட்டா இருப்பா அவரு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வீடே ஒழுங்காயிடுச்சு 
அப்படியா